Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV Có thể khẳng định luật của Thái Lan nghiêm hơn luật của Việt Nam chúng ta rất nhiều Băng đảng Việt Tân, các tổ chức chống cộng người Việt Ông Phúc teo não luôn ca ngợi chế độ dân chủ của Thái Lan Họ luôn nói Thái Lan là nước tự do dân chủ Người dân được quyền bày tỏ chính kiến Không bị ngăn cấm, bị bắt bỏ tù tùy tiện như ở Việt Nam Thực tế thì sao thưa quý vị chỉ một bài viết trên Facebook xúc phạm thể chế đã bị lãnh án 6 năm tù. Một người đăng 6 bài viết đã bị tòa án Thái Lan tặng 60 năm bóc lịch, rất nghiêm minh. Và thưa quý vị, tin mới nhất vừa qua, tòa án Thái Lan đã truy tố 468 năm tù đối với ông Prakom. Vị này là sư trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng ở Thái Lan. Ông này đã biển thủ gần 300 triệu bạc tiền công đức tương đương khoảng 200 tỷ đồng tiền Việt Nam và trong nội dung video này Việt TV cùng quý vị tìm hiểu một số thông tin liên quan hai nội dung vừa nêu trên cùng tìm hiểu luật khi quân của Thái Lan luật này để trừng trị những kẻ dám cả gan lên mạng xã hội đăng bài xúc phạm hoàng gia Thái Lan xúc phạm hoàng gia cũng có nghĩa là xúc phạm thể chế quân chủ của nước này vào ngày 20 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Tòa Hình sự Trung ương về tham nhũng của Thái Lan đã đưa ra bản án với cựu trụ trì chùa Dramakiri. Cùng với ông này có 8 đồng phạm khác, trong đó có 5 nhà sư đã hoàn tục. Bị cáo Khom đã cất giữ số tiền công đức biển thủ được trong tài khoản ngân hàng của mình và chỉ có em gái của ông ta mới rút được tiền từ tài khoản đó. Và bà này đã rút tiền là 76 lần Còn một số tài sản khác được các nhà sư hoàn tục giấu ở bên ngoài ngôi chùa Tòa đã tuyên khom 78 tội Mỗi tội bị phạt 6 năm tù Tổng cộng ông này đã bị kết án là 468 năm tù Một bị cáo khác là đồng phạm bị kết án là 78 tội danh Với tổng mức án là 312 năm tù một bị cáo khác chịu hình phạt là 308 năm tù, trụ trì khom là nhà sư nổi tiếng trong giới thượng lưu. Và đó là lý do vì sao ngôi chùa nhận được rất nhiều tiền công đức, thưa quý vị. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng chúng ta có thể so sánh sự thu hút tiền công đức của ngôi chùa này không khác gì chùa Ba Vàng của Việt Nam. Vấn đề ở chỗ vị trụ trì ngôi chùa ở Thái Lan đã cả gan rút ruột, đút túi riêng, một khoản tiền khổng lồ Qua đây chúng ta thấy ở đâu cũng có kẻ gian Người tu hành cũng không loại trừ Những kẻ tôn thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ Băng đảng Việt Tân Các tổ chức phản động lưu vong người Việt Luôn ca ngợi hết sức thể chế dân chủ Tại Thái Lan Họ luôn biện luận rằng Cứ dân chủ là không có Các tệ nạn tiêu cực Bởi người dân đã quá sung sướng tự do Nếu như vụ việc này xảy ra ở Việt Nam Chắc chắn họ sẽ phân tích mổ xẻ, đây là sư quốc doanh, lợi dụng tín ngưỡng để lừa đảo trục lợi. Chỉ có chế độ cộng sản mới có sư kiểu này. Và chắc chắn với mức án vài trăm năm tù như thế, băng đảng Việt Tân lại bẻ lái vấn đề tự do tín ngưỡng, đàn áp tôn giáo, bắt người tu hành, truy bức người tùy tiện và yêu cầu thả nhà sư ra ngay lập tức. Thưa quý vị, các băng đảng phản động người Việt cũng luôn ca ngợi các thể chế dân chủ, nhất là Thái Lan. Người dân được quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến trái chiều, tự do phê phán, góp ý lên án bất kỳ ai. Và đây là quyền tự do căn bản của con người. Chính quyền không được phép ngăn cản luật pháp bảo vệ tuyệt đối những quyền này. Chỉ có độc tài, độc đảng mới bắt người bày tỏ chính kiến cá nhân, đấu tranh ôn hòa. Nhưng Thái Lan chắc quý vị đều biết có luật nghiêm ngặt bậc nhất thế giới Năm 2020-2021 là thời điểm diễn ra rất nhiều cuộc biểu tình Những cuộc biểu tình này đã làm dung chuyển thể chế ở tại Thái Lan Người biểu tình yêu cầu cải cách hoàng gia và bãi bỏ luật khi quân Thay vì lắng nghe người biểu tình, Thái Lan càng siết chặt luật khi quân phạm thượng Và tăng cường xử lý những người vi phạm Điều 112 của Thái Lan quy định cấm mọi hành động chỉ trích nhằm vào nhà vua, nhằm vào hoàng gia. Những hành vi này được cho là tấn công vào thể chế của Thái Lan. 
những người vi phạm sẽ bị xử phạt bằng những bản án nghiêm khắc nhất. Có thể kể đến một số ví dụ như sau. Một người Thái có tên là Mông Côn đã bị tòa án Thái Lan tuyên án 50 năm tù vì tội bôi xấu chế độ, chỉ trích chế độ quân chủ tại Thái Lan. Ông này đã đăng 27 bài viết trên Facebook. Đây được cho là mức tù nặng nhất liên quan đến tội nói xấu chế độ. Tội này được quy định trong Điều 112 của Bộ Luật Hình sự Thái Lan. Và một phụ nữ khác đã bị kết án 43 năm tù cùng với tội danh trên. Một vụ khác cũng được cho là điển hình. Tòa án Thái Lan đã kết án 30 năm tù với một người 48 tuổi có tên là Phong Sắc. Người này đã đăng 6 bài viết xúc phạm nhà vua trên mạng xã hội Facebook. Đầu tiên ông này bị tuyên phạt 10 năm cho mỗi bài viết xúc phạm nhà vua nói xấu chế độ. Với 6 bài viết ông này bị tổng cộng 60 năm tù. Nhưng sau đó nhờ nhận tội ăn năn hối cải nên đã được giảm xuống còn 30 năm. Tổ chức Nhân quyền Thái Lan cho biết trước cuộc đảo chính quân sự năm 2014 chỉ có hai vụ xúc phạm thể chế bị truy tố trước pháp luật. Nhưng sau thời điểm đó đã có tới 56 trường hợp phải ra tòa và thật không thể tin nổi khi một người đàn ông có tiền sử tâm thần tại Thái Lan đã bị kết án 5 năm tù giam vì làm rách một bức chân dung của nhà vua. Vụ này mà ở Việt Nam thì những kẻ chống cộng hoặc là những tên như tên Phúc Teo Não sẽ dẫy như đỉa phải vôi. Mặc dù là phe đối lập ở Thái Lan đã cáo buộc chính quyền quân sự lợi dụng luật pháp để nhằm vào những kẻ thù chính trị, để bắt bớ và kết tội những người chống đối chế độ quân chủ. Nhưng luật là luật thưa quý vị, bất kỳ ai vi phạm đều bị nghiêm trị. Không những vậy, tòa án quân sự đã xét xử không ít những vụ như vậy. Băng đảng Việt Tân, những kẻ chống cộng, những kẻ tôn thờ lá cờ vàng ba sọc đỏ đã im như thóc lên mạng xã hội bày tỏ chính kiến đấu tranh ôn hòa. Vậy mà đã bị tuyên án 30 năm tù. Lạ lùng thay không thấy Bộ Ngoại giao Mỹ, các tổ chức nhân quyền, họ gọi là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và yêu cầu phải thả ngay lập tức gì cả. Ngược lại, ở Việt Nam, bất kỳ một người nào lên mạng xã hội xuyên tạc tấn công thể chế, bôi nhọ lãnh tụ bị xử vài năm tù, đều được họ đưa vào danh sách nhà đấu tranh, nhà báo độc lập, nhà bất đồng chính kiến, rồi kêu gào đòi thả hết ngày này qua tháng khác. Thật là nực cười và lố bịch. Nước nào cũng có luật pháp, quyền tự do đều nằm trong khuôn khổ pháp luật. Làm gì có chuyện nhân quyền cao hơn chủ quyền. Phúc teo não khi bình luận về các nước dân chủ, thì dù luật có bất cập như luật sử dụng súng tại Mỹ, Phúc teo não vẫn biện hộ rằng luật pháp của họ như vậy và mọi người phải tuân thủ. Ở Việt Nam, họ đòi phải bỏ luật sửa luật. Thật không còn gì phi lý hơn. Việt TV nghĩ rằng Việt Nam có thể tham khảo luật của Thái Lan để xử lý trừng trị những kẻ phạm tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tội tấn công thể chế, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ. Và có lẽ cũng nên tính từng bài viết vi phạm riêng biệt, ứng với số năm tù, rồi cộng lại để thấy rõ mức độ tội lỗi cụ thể của từng người. Nhận hối lộ 10 tỷ, cũng trung thân, 50 tỷ cũng trung thân, 100 tỷ cũng trung thân, đều giống nhau. Không thể hiện tính chất phạm tội của từng người. Và so sánh mức xử ở Thái Lan rõ ràng nghiêm minh hơn ở Việt Nam rất nhiều. Tại Thái Lan với 200 tỷ tiền biển thủ, tiền công đức phải chịu mức án là 468 năm tù. Nếu Việt Nam xử nghiêm như vậy thì bà giặc nội xâm Đỗ Thị Thanh Nhàn Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận hối lộ 118 tỷ đồng sẽ phải chịu mức án 250 năm bóc lịch. Giặc Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu mức án hơn 100 năm. Tội nhận hối lộ để lại hệ quả cho xã hội rất lớn và nguy hiểm hơn nhiều biển thủ công quỹ. Và vẫn biết không ai có thể sống lâu như vậy để thụ án Nhưng rõ ràng số năm tù thể hiện tội lỗi cao hơn nhiều so với mức trung thân Ở Việt Nam tiền công đức ở đền chùa, nhà nước không quản lý Các cơ sở chùa đều được tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ Chỉ có điều phải báo cáo công khai số tiền công đức Và không phải chùa nào cũng báo cáo đầy đủ 
Cụ thể Bộ Tài chính đã chỉ ra những khó khăn trong việc kiểm tra tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Trong năm khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra nhận thấy đa số di tích có báo cáo thu chi nhưng chỉ là khoản tiền trong hòm công đức. Thực tế, có một số khoản công đức khác dưới hình thức đặt lễ, chuyển khoản không được phản ánh trong báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra và cũng theo đánh giá của nhiều du khách thì các khoản này cao hơn so với tiền bỏ vào hòm công đức. Thực tế, chưa có chùa đền di tích nào do nhà nước quản lý bị xử lý vì liên quan tới tiền công đức. Gần đây nhất, báo chí cụ thể là Đài truyền hình Việt Nam VTV1 đã phát thông tin về vụ biển thủ tiền công đức ở đền ông Hoàng Mười. Những người có trách nhiệm đã lấy tiền công đức trên bàn thờ sau đó nhét vào hộp bánh đã bóc sẵn rồi mang về chi tiêu cá nhân. Đây rõ ràng là hành vi trộm cắp. Hành vi này chắc chắn đã diễn ra từ lâu, nhưng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, bắt trả lại tiền, đồng thời tăng cường lắp camera nơi người dân đặt lễ để ngăn chặn kẻ gian. Mức độ trừng phạt rất nhẹ so với ở Thái Lan, không có tính gian đè. Thưa quý vị khán giả, Việt TV xin gửi tới quý vị một bài viết khá chân thực về những gì đang diễn ra tại Thái Lan và ở Việt Nam chúng ta. Rất mong nhận được những bình luận của quý vị cho bài viết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.